സഭ ഉണ്ടാക്കി പ്രവാസികൾക്ക് ജീവിതവും പണവും അതുപോലെ തൊഴിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ കളിച്ചത് മുഴുവൻ നാടകമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ഗതിയില്ലാതെ പ്രവാസികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ തനി നിറം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരോട് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞു നിയമസഭ ഹാള് വിട്ടു കൊടുക്കണു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കണു അതുപോലെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കണു പതിനാറ് കോടി മാറ്റി ലോക കേരള സഭ ഉണ്ടാക്കി പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അത്ര അധികം അതര വ്യായാമം നടത്തിയവരാണ് ഇപ്പോ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാതൊരു ഗതിയില്ലാതെ അസുഖമായി അസുഖം ഭയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരണ്ട ഓടി വരുന്ന പ്രവാസികളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഡിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചു മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിൽ നിന്ന് വേഗം മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട കേരള ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ച് ക്വാറൻറ്റൈൻ വ്യവസ്ഥകൾ രണ്ട് ലക്ഷം മുറികൾ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ തന്നെ ഇല്ല വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയാണ് ഈ തരത്തിൽ ഓരോ വാക്കു മാറ്റി പറഞ്ഞ് പറയുന്നതൊന്നും പാലിക്കാതെ പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അവസാനം ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ കെ എം സി സി പോലെയുള്ള പ്രവാസ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസി സംഘടനയായ കെ എം സി സി ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മുൻഗണനാ ക്രമവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മലയാളികളെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫെയർ സംബന്ധിച്ച് പല കഥകളും പറഞ്ഞ് അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നോക്കും അതും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്ന ഫെയറൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റുകാർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ കൊണ്ടുവരുന്നവരോ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലോ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാസികൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കോവിഡ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞവരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ പരിശോധനയ്ക്ക് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല അതുമല്ല പരിശോധനയുടെ വാലിഡിറ്റി വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എന്നാൽ അതിന് വിലയില്ല അപ്പോൾ തോന്നും അങ്ങോട്ട് പോരാൻ അവിടെ എൻ്റെ രാജ്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി അവരൊക്കെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വിട്ടത് അവരൊക്കെ പോയില്ലേ അവർക്ക് നടത്തി കൊടുത്തോ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ലോകത്തൊരു രാജ്യം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ മടങ്ങുന്നുണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങുന്നുണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥ മലയാളികൾ എന്തൊരു പക്ഷപാതമാണിത് എന്തൊരു ക്രൂരതയാണിത് സ്വന്തം പൗരന്മാരോട് മലയാളികളോട് ഇത്രയും വലിയ അവരുടെ കുടുംബം ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്ന പ്രവാസികൾ ഗതി കിട്ടാതായപ്പോൾ അവരെ വാനോളം പൊക്കി കേരള സഭയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവരെ കയ്യൊഴിക്കും ഇത് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ര വലിയ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം പറഞ്ഞാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന് അതിലുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നത് അതില്ലാതിരിക്കാൻ അത് വന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൽ പല ന്യൂനതകളുണ്ട് അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കാം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സഹകരിക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് അതിന് മലയാളികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നല്ല പറയൽ അതുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വേണം നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിക്കണം അയച്ച കത്ത് പിൻവലിക്കണം അതാണ് പറയാനുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ ധർണ ഔപചാരികമായി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ സർക്കുലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ സർക്കുലർ മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് കേരളം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എല്ലാ നിലയിലും സജ്ജമാണ് ആദ്യം പാട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കൽ അതെല്ലാം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗൈഡ് ലൈനുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഐ യു എം എൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പുതിയ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലതും വരും പാർട്ടി അണികൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമായതുകൊണ്ട് ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമായും പാർട്ടി മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചവർ അതിന് മത്സരിക്കേണ്ട അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള രണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മത്സരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല അത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിലുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിലുണ്ട് ചർച്ചയിലുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഗൈഡ് ലൈനിലുണ്ട് പക്ഷേ അന്തിമ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം